আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আমরা আবারও আমরা ফিরে এলাম চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস অনুষ্ঠান উইথ মুসলিম হ্যান্ডস আমরা বিরতির আগে যাওয়ার আগে আমরা আলোচনা করছিলাম তা বিগত দিনে কি কি প্রজেক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছেন মুসলিম হ্যান্স এবং তারা কিভাবে সাকসেস আপনাদের ডোনেশন দেওয়ার মাধ্যমে কিভাবে তারা সাকসেস অ্যাচিভ করেছেন এবং কি কি চ্যালেঞ্জেস ছিল এবং তারা কিভাবে আপনাদের দেয়ার ডোনেশনগুলিকে কাজে লাগিয়েছেন এই সেগমেন্টে আমরা ইন পার্টিকুলারলি জানার চেষ্টা করব এই সপ্তাহে ইন ফ্রাইডে তারা আপিল নিয়ে আসবেন আপনাদের সামনে জানার চেষ্টা করব তারা কি আপিল নিয়ে আসছেন তাদের কী ভিশন আছে এবং এই আপিলের প্রজেক্ট থেকে এই ডোনেশন যেটা ওনারা উঠাবেন এখান থেকে তারা কিভাবে ইউটিলাইজ করবেন এই ব্যাপারে একটু ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা ইনশাল্লাহ এই সেগমেন্টে আলোচনা করব আমাদের প্রথম সেগমেন্ট থেকে আমরা দুইজন অতিথিকে বিদায় দিয়েছি এবং দুইজন নতুন অতিথি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমার সর্ব ডানে আছেন অত্যন্ত সুপরিচিত মুখ আপনারা সবাই চিনেন আই ডো নট নিড এনি ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন তারপরেও জানাতে জানাই জানাচ্ছি আমার সর্ব ডানে আছেন জনাব আবু তাহের চৌধুরী যিনি হচ্ছেন সাংবাদিক এবং আমার বামে আছেন মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন যিনি হচ্ছেন কোর্ডিনেটর কানেক্টিং কমিউনিটি আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান জনাব আবু তাহের চৌধুরী আপনাদের আপনার কাছকে যদি আমি শুরু করি আপনি হচ্ছেন চেয়ারম্যান কানেক্টিং কমিউনিটি আপনার তো বিভিন্ন ধরনের পরিচয় আছে ওয়াই উইথ দিস পার্টিকুলার প্রজেক্টের সাথে আপনি জড়িত হলেন ধন্যবাদ আপনাকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সম্মানিত ভিউয়ার্স নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে প্রথম সেগমেন্টে আপনারা মুসলিম হ্যান্ডস সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন এবং আপনারা অত্যন্ত সুপরিচিত আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা হচ্ছে মুসলিম হ্যান্ডস মুসলিম হ্যান্ডস আপনারা দেখেছেন যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুঃখ দুর্দশালা কীভাবে কাজ করে গেছে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মুসলিম হ্যান্ডস বহুদিন ধরে আর্তমর্তভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে মুসলিম হ্যান্ডের আমি নিজে একজন সমর্থক একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আজকের এই চ্যারিটির প্রজেক্ট অনুষ্ঠানে জয়েন করেছি যে মুসলিম হ্যান্ড যত কাজ করেছে এই কাজগুলো এগুলো অত্যন্ত মানবতার সেবার জন্য তার ওনারা কাজ করেছেন ওনার কর্মকর্তা যারা আছেন ওনাকে ধন্যবাদ আমরা জানাচ্ছি ও আপনারা যারা মুসলিম হ্যান্ডসে আপনারা সহযোগিতা করেছেন অনুদান দিতে আপনারা যখন দুজন শুক্রিয়া জানাচ্ছি আল্লাহ আপনাদের দান করে কাল্লা কবুল করুন আমি যখন তারা বলতে চাচ্ছি মুসলিম হ্যান্ডস আমি দেখেছি সর্বপ্রথম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপরে যেসব অত্যাচার খরক নেমে আসলো যখন দলে দলে লক্ষ লক্ষ লোক বাংলাদেশে তারা আসনা শুরু করলো সর্বপ্রথম এই চ্যানেল এসে মুসলিম হ্যান্ডস তারা ফান্ডেজ করেছেন এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য আমরা এটাও দেখেছি যে এই মুসলিম হ্যান্ডস এই আপনাদের দান অনুদান নিয়ে সরাসরি ওনারা চলে গেছেন আপনার টেকনাফে চলে গেছেন উখিয়ায় চলে গেছেন এই কক্সবাজারে সেখানে গিয়ে তারা ওরা বিলিবণ্টন করেছেন মানুষকে সাহায্য করেছেন এখনও আপনার এই মুসলিম হ্যান্ডস ফিল্ডে তারা আছে মাঠে বাজারে তারা রোহিঙ্গা জন্য সাহায্য করে যাচ্ছে তো সুতরাং আমি আজকে এসেছি যে মুসলিম হ্যান্ড যদি ভালো কাজ করে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াস এটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এবং আগামী শুক্রবার মুসলিম হ্যান্ড যে চ্যারিটি আপিল নিয়ে আসবে আর্তমানবতার সেবায় দুঃখী মানুষের সেবায় মানুষের সাহায্য আবেদন জানাবে এবং বিশেষ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে আজকে পবিত্র খানে কাবার যে গেলাফ মদ্দিনে মনোয়ারার মসজিদ নববীর যে গেলাফ এই এগুলো যে ওনার আজকে নিয়ে এসেছে এগুলো যে আপনার আমি এতবার একটা একটা বিরাট গ্রেট চান্স একটা সুযোগ যে আজকে আল্লাহর ঘরে গেলাফের একটা অংশ আমরা আমরা নিয়ে যাওয়া বা মদিনা মনোয়ারার মসজিদ নববীর একটা গেলাফের একটা অংশ নিয়ে যাওয়া এটা কতটা সৌভাগ্যের ব্যাপার তা আমি এটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আজকে আসছি আমি চাই যে মুসলিম হিন্দে যাতে আমাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে যে সহযোগ অতীতে করা হয়েছিল এটাতে কন্ট্রি যাতে অব্যাহত থাকে সেই আবেদন জানানোর জন্য আমি আজকে এখানে থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে জনাব আসলাম উদ্দিন আপনি হচ্ছেন কোর্ডিনেটর কমি কানেকটিং কমিউনিটির আপনি যদি একটু আপনার একটু যদি আপনি ধারণা দেন আপনার ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কিভাবে যুক্ত আছেন মুসলিম হ্যান্ডের সাথে জি মুসলিম হ্যান্ডের সাথে আসলে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় নাই কিন্তু এই যে কমিউনিটি লিডারশিপ ডিনার যে গ্যালা ডিনার হবে ওইটা আমরা বিভিন্ন সংগঠন মিলে ওইটা সাকসেস করার চেষ্টা করতেছি ওয়ান অফ দ্য পার্টনার ইজ মুসলিম হ্যান্ড আচ্ছা 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 তো এই জন্য আমি ভাবলাম যে আসলে আমাদের কানেক্টিং কমিউনিটি তো অন্যান্য ধরনের কাজ আছে তো আমরা ভাবলাম যে একটা বড় করে একটা করি যেহেতু করে আমাদের এখানে কিছু হকা দেওয়া হবে যেটা কমিউনিটি লিডারশিপকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে এবং সাথে সাথে এই বাংলাদেশের যে রোহিঙ্গা যে রেফুজি আছে বাংলাদেশে বর্মা থেকে তাদের জন্য কিছু হেল্প করতে পারি এই হিসাবে আমাদের আমার এই মুসলিম হিন্দুদের সাথে জড়িত আছে মানে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সাথে যুক্ত হচ্ছে পার্টনারশিপ কাজ পার্টনারশিপে কাজ করেন ফর চ্যারিটেবল পারপাস এক্স্যাক্টলি থ্যাঙ্ক ইউ আমরা আবারও আসব আপনার কাছে জনাব ইসলাম উদ্দিন
key hobby appeal ni and what is the plan with this appeal what's the project involved the the, the main appeal for for this friday will be for uh, our education projects in bangladesh okay. as we know uh, bangladesh is is severely lacking in terms of education mm -hmm. um, so we 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 uh, muslim hands has been working in bangladesh since 1995 okay um and and we've established uh, as i said uh, three schools currently we we're in the process of building another uh, school of excellence now this is going to be uh, a very very modern uh, high tech school where is it where is it in silet it's in silet it's in uh, khadimnagar khadimnagar okay in in, in silet uh, it's a purpose built school we we bought some land and we've started construction alhamdulillah we had uh, donations from um, a group of supporters who who donated most of the money and then we had an appeal on channel s uh, i think uh, some time ago where we raised money for uh, towards towards this school now we we are what uh, phase are we on now in about the school the, the school is uh, has two, both primary and secondary okay. the primary is almost complete uh, we just need a uh, little help to to get over that secondary um, we have one floor completed um, and we need to build uh, i think three more floors that are outstanding so uh, is it uh, the secondary we're talking about the secondary secondary okay school. so has this school started for primary uh, the school will start when the new academic year starts in January. So in January, they're actually so in the process soon. of in the process of transferring. So uh, we will see on Friday, inshallah. We've got some footage where you can show you uh, the classrooms. I think the, the footage building, will be shown um, very soon. Now, before I talk about the footages here, I just wanted to find out what about the teachership, the recruitment of teachers and other facilities that they involved. Have you all completed it, or is it still under process? Uh, the for the new the new school, uh, it's actually our current school in in Rainagor will be shifting okay. uh, because we've outgrown so that, that will building. be moved to the, all the the students and teachers will be okay moved. and I, I need to say one thing about the teachers as I said I, I went there recently in September mm -hmm. and I, I met with the teachers and they are some of the most most dedicated most hard-working people that, that have come, come across in Bangladesh and as you can imagine uh, somebody who's been working in charities for for a lot for 16 years I've met all sorts of people but the it's teachers that I met time. teachers that I met in this school some of them they might not be getting the best salaries. They might not have the best support, but the 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 their commitment and and their enthusiasm and their and their uh, willingness to to overcome difficulties to help these children uh, and to work within the school is just what makes them so dedicated. Because normally in a, in the world that we live in now, it's been very much commercialized in the education sector. Well, this is it. I, I spoke. I asked uh, somebody that very same question. Um, this teacher uh, has, uh, I think, about 23 years of experience, mm -hmm. and she left a private school to come to a Muslim hand school, uh, where the salary, uh, unfortunately, we can't match the salaries of a private school. But she still came to this school because uh, of the work that she has seen Muslim uh, hands do over, over over the years, and because we we uh, offer education to everybody. And and one of our primary goals is to offer education to orphans mm -hmm. and needy children, and that's the main motivation for for her. To come, she she could be t sitting in a uh, private school teaching mm -hmm. the children of rich people, but she wanted to come and help those who are le less, um, those who are more deprived. Basically, she wanted to contribute to, to the contribute. society, return back some to the society. Exactly. Thank you very much. I'll come back to you later, inshallah, uh, brother Abu Suleiman. Now we've touched upon the uh, various projects. We've touched upon the Quds as well. Now this particular school that we've talked about now. Now what's the future plan after this school? Is there anything in place once we have uh, completed this school phase? The uh, as uh, Brother Islamuddin mentioned, um, really there's some uh, good news stories I would say associated with the, the schools that we've constructed in in, in Bangladesh. Mm -hmm. uh, the one that we constructed in Ghazipur, for example, was constructed uh, by a sole donor who doesn't want to be mentioned, so I won't mention his name, but he's a medical doctor here in, in, in London and he did it mashallah on behalf of his late mother so he he dedicated uh, over nearly 300,000 pound wow, to construct a, a school and in still the chose name to be to, yes to, to to buy the land to build the school from scratch completely from scratch uh, and you know you should be very proud that uh, the Bangladeshi community should be very proud that you have people amongst you who do that and he did it solely as a sadaqa jariya in the name of his late mother rahmatu alayhi may allah have mercy upon her uh, and uh, now this next school that uh, brother islamuddin just mentioned again some beautiful good news stories in that and uh, we should celebrate that and, and mention it here that uh, the primary school which is a four story uh, primary school mashallah again this was a, a group of uh, young Muslims. I would say that, um, from what I understand, they're in their 30s and their 40s. From the UK? Yes, from the UK. Okay. They're, they're graduates of uh, Oxford and Cambridge. 
and they've kept in contact with each other. So that, mashallah, they they now live around the world, but they mashallah, uh, as many university friends, they they remain in contact. What was absolutely uh, amazing is that they decided, you know, Alhamdulillah, we have this friendship. We've all done well in life, mashallah, and we, we're all earning, and we went to prestigious universities. Let's put something back into uh, Muslim communities, mm -hmm. raise their level of education. We totally appreciate the need for education. And they came together, subhanAllah, and they committed to donate over £90,000 collectively, collectively as friends, university mm -hmm. friends. These are, see, these are good news stories. You know, we always hear about the bad news, so we're here to share some of the good news. Uh, and, the, and, and, the, and the other thing I just wanted to touch upon, sorry for the interruption, yeah. I just want to touch upon, because people have an understanding, if I have been or someone has been to a prestigious university, sure. uh, it's been perceived as they are far away either from charity or perhaps far away from the deen. But that's example. It's, it's, it's the very, opposite. It's indeed. the opposite of yes. what people are told. Or yes, these are, are people who completely around. appreciate education and wanted to put back into Muslim communities. Some of them, no doubt, are also from Bangladesh, but not all of them, not exclusively. Okay. There's, Mix uh, backgrounds, but they just uh, when they came in contact with us, they wanted to fund an educational project. This is what was suggested to them, and Alhamdulillah, they appreciated that. You know, uh, as Brother Islamuddin mentioned, that the school where in its current position is in a rented accommodation, and uh, we've outgrown it. Uh, we really need state of the art uh, facilities. But there's the icing of the cake that I want to share with the Channel S viewers. Okay. Two years ago, uh, we came and we, we appealed actually for the secondary school here. On Channel S on in Channel Ramadan, S. Okay. and Alhamdulillah, uh, around forty thousand was given donated just uh, for the ground floor. So Alhamdulillah, uh, we're going to show Inshallah pictures uh, on, on Friday that the, the ground floor is now complete. complete but of course, Allah. now we're coming back to our friends on Channel S to help us to construct the first floor Inshallah of okay. the secondary school. Thank you, Inshallah. We'll find out a little bit more in details about the appeal. Um, another thing I wanted to mention: you've, sure. you've mentioned a low-cost mosque. What does low-cost mean here? Low cost in our mind, okay. I would say. It doesn't, it doesn't mean like it's an eco mosque, which <laughs> okay, is constructed from. Uh, no, well, alhamdulillah. Mm -hmm. uh, no doubt, as we know in our communities back home, that uh, there's, uh, they tend to be very traditional uh, building yes. materials uh, that are constructed. And it's only because they can't afford to. Otherwise, wherever I've traveled in the world with Muslim hands, I've, I've seen that the best building in the poorest villages is always the masjid, mashallah, because this is Allah's house and they preserve it in, in the best possible way. Now, in these, uh, these low cost masjids, Low cost in the sense that we said it's less than £3,000. You can build a masjid and you can have 150 with the basic namazis. Facilities? Yes, with the basic facilities. Mm -hmm. And if people want to add uh, facilities to that, like wudu areas or separate women's areas, again, Alhamdulillah, our special programs team in Muslim Hands is able to facilitate that. And al Alhamdulillah, I, I know over the last couple of years, we've constructed nearly 100 uh, masajid in Bangladesh alone Mashallah. of this of this type. So can you imagine how many people... Uh, and, and again, the beautiful thing is the donors can name the masjid and they can Excellent. give it in a sadaqah jari on behalf of deceased relatives or the living. Mm -hmm. And it, it's just a... a it's a win-win project, mashallah. So it's, uh, these are projects that are still ongoing and people have been... Oh, absolutely, yeah. I, I, okay. And I know on the 27th night we appeal for it. And again, many people inshallah. came forward that night as well. Thank you very much. I'll come back Just to you, inshallah. Janab, I'm going to ask you, 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 I'm English medium school. I'm going to ask you, I'm going charity organization school why why in English medium? Because I'm going to ask you, I'm going charity organization school where they might have built madrasas or something basic. Can you take two touch and why is it important for a charity organization like Muslim Hand to establish a school in English medium? Actually, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say School of Excellence, is that correct? Yes. I was able to get English medium because English medium is very important because English medium is very important because English is an international language. Indeed. এবং আমাদের সিলেটে আমাদের যে ছেলে মেয়েরা যারা এখানে আপনার বড় হচ্ছে সিলেটে ইভেন আপনার এই স্কুল হওয়ার জন্য আমার আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের ছেলে মেয়ে যারা ব্রিটেন থেকে যারা আপনার অনেক আমরা চাই যে আমাদের ছেলে মেয়েদের বাংলাদেশে যেতে আর লেখাপড়া শিখে অনেকেও সিলেটে আপনার মেডিকেল কলেজগুলোতে কিন্তু লন্ডন থেকে গিয়ে অনেকে পড়াশোনা করছে খালি লন্ডন আমি একটা জাস্ট টু অ্যাড করতে পারি স্কুল থেকেও আমি জানি অনেক ফ্যামিলি জানি আপনারাও জানবেন নিশ্চয়ই যে বাচ্চারা জাস্ট টু কালচারের সাথে একটা সম্পর্ক হওয়ার জন্য তারা ওখানে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে এই কথাই বলতে চাইছিলাম অনেক ফ্যামিলি আছে যে আমাদের বাচ্চাদের আমাদের বাংলাদেশের যে ভাষা এবং তার যে সংস্কৃতি জি the culture, language, the religion. It is such a political the world. You know, family the shiny is. Koi ek bossor ona rakha na rakhe, dakhay rakhe, silad rakhe. Jagar na sujuk paisa kanda rakhe. Meir paashbari jodi mo apnaar mona kore na kahan ko standard je lakhabara je taaz. Bijan standard. Je apnaar GCC ase, by level ase. Is standard lakhabara je apnaar deshe thake. Apnaar abong English media me thake. Tamadhe chale mera po porosha korte pare. Abong shagar duita jinish tar English language jehdu shakana borno, shakana jormo ase idhe she. 
সে আপনার ইংলিশ তারা ভালো কমফোর্ট ফিল করে না কথাবার্তা বলতে তার স্পিকিংটা তার রিটেন রিডিং স্পিকিং লিসেনিংটা ইংলিশ হলো এবং এই ফোল্ড যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল যেটা আছে এই ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল সে যে করলো ইনক্রিজ করলো আর সাথে সাথে আপনার সে সেখানেও আমাদের বাংলা ভাষাও শিখলো ধর্ম শিখলো কোরআন হাফিজও হলো বিভিন্ন আপনার কালচার অলরাউন্ড হলো এবং শেষ পর্যন্ত সে তো তার পরিণত বয়সে চলে আসবে সে সে আপনার জিসিসি শেষ করে এখানে চলে আসবে তো এটা হয়তো অনেক ফায়দা হচ্ছে আমি দেখেছি যে আমাদের আমারই আপনার আমার আত্মীয় আমার আপন আমার বড় ভাই উনি আপনার অন্য ফ্যামিলি সব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ঢাকাতে ওরা আপনার ঢাকাতে দশ বছর থাকছে উনি এখানে থাকছেন এখানে কাম কাজ করে রুজি রোজগার করে উনি ওদেরকে প্রতি মাসের যে টাকা বাসা বাড়াইছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা ঢাকায় জি 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 বা কাকের কথা বলছি আমি আর কি ওই দেশে থেকে তারা যে লেখাপড়া করে সেখানকার কালচারে যে তার বড়ই আসছে জি আজ পর্যন্ত দেখে আপনার এটাতে চরিত্র থেকে আমল থেকে আখালে কিন্তু যায়নি এখনও তারা এখানে দেশে এসে যে দেশে যেগুলো শিখে আসছে ফাঁসাক নামাজ পড়বে মা বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে আত্মীয় সাথে কথাবার্তা বলবে ভাই বোনকে মোহাম্মদ করবে এই যে আমাদের যে কালচার কালচারাল বা ট্রেডিশনাল একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এটার সাথে একটু এটা এই সময় তো প্রাইমারি স্কুল বা সেকেন্ডারি স্কুল এটাই তো হচ্ছে বাচ্চাদের আপনার ট্রেনিং দেওয়ার উপযুক্ত সময় সুতরাং আমি মনে করি তো ওনারা যে প্রজেক্টটা নিয়েছেন এটা একটা সময় বুঝি এটা যত বুঝুকি এটা প্রয়োজনের প্রজেক্ট নিয়েছেন থ্যাংক ইউ সেকেন্ডলি আমি যে কথা বলতে চাইছি যে আপনাকে সাধারণত যে আমরা উনি বলছেন আমাদের আসলাম ভাই যে আগামী বারোই ডিসেম্বর মঙ্গলবার আমরা কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যে অ্যাওয়ার্ড সিরিমে যেটা হচ্ছে কমিউনিটি লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড এখানে দেওয়া হবে এটা প্রতি বছর হয় অত্যন্ত প্রেস্টিজিয়াস একটা অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে আমরা এবার কানেকটিং কমিউনিটির পক্ষ থেকে আমরা এবার এই প্রোগ্রামটাকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি আমরা এবং এটা আপনার রয়্যাল এজেন্সি হচ্ছে আগামী বারোই ডিসেম্বর আমি আহ্বান জানাবো এবং ওখানেও আপনার আমাদের চ্যারিটি পার্টনার হচ্ছে আপনার মুসলিম হ্যান্ডস এবং মুসলিমের সেখানে যে অর্থটা আপনার যে পয়সাটা এখন যে মেহমানরা আসবে আমরা আশা করছি প্রায় পাঁচ ছয় সাতশো মেহমানরা এখানে আসবেন যে পয়সাটা ফান্ডটা রেইজ হবে সেখানে মুসলিম হেড ফান্ডটা রেইজ করবে আমাদের রোহিঙ্গাদের জন্য আচ্ছা সে পয়সা তারা দিবে এবং সেখানেও আপনার আমাদের এই যে এগুলো আমরা চেষ্টা করবো এগুলো নিলামে আপনার সেল করার জন্য যাতে অধিক ফান্ড রেজ করা যায় জন্য আমি আহ্বান জানাবো আমাদের কমিটির ভাই বোন যারা প্রোগ্রাম দেখছেন আগে বারোই ডিসেম্বর যে প্রেস্টিজিয়াস যে আপনার যে রয়্যাল এজেন্সি যে অনুষ্ঠান যেটা হবে আপনার কমিটি ফাউন্ডেশনের অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি সেখানে আপনারা যাতে জয়েন করেন আমরা সেখানে থাকবো আমরা সহযোগিতা থাকবো দাও দিচ্ছি আমি আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আর জনাব আসলাম উদ্দিন আপনার কাছে আমি প্রশ্ন ফিরে দিতে যাচ্ছি এইখানে মানুষ যদি যেতে চায় তারা যদি টিকিট এখানে কি টিকিট কিনতে হয় আগে যাবার আগে কিভাবে করবে তারা আমরা আমাদের এইটাই ওই ইমেল অ্যাড্রেসে আমরা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ওয়েবসাইট আছে যাকে <laughs> <laughs> আবার <laughs> বিভিন্ন <laughs> 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 why are you doing or why muslim hands are particularly involved with uk projects and what are those projects if you can just give us an overview in, sure. uh, in a minute um uh, muslim hands uh, alhamdulillah uh, a few years ago we uh, opened up our uk programs uh, department um and and again uh, alhamdulillah uh, what we've seen is uh, great strides and great success uh, as you mentioned most people when they give their sadaqa and zakat they, they send it abroad uh, ironically the islamic principles is that zakat is spent in the land that it originates from first and then it's sent abroad That's the I mean, the but what happens is we want value for money the yeah. reality is when we give one pound here versus one pound say in Pakistan Bangladesh India 
then we know that, yes, it will go further abroad. And this is the reality. So what we've tried to do is we've tried to target uh, areas where the Muslim community is in desperate need of support I and mean, help. Just to interject there, um, people might have an understanding where we live in a very developed country. Sure. Governments are there. Yep. They will be, it's a welfare country. Welfare sure. societies are there. But in other, abroad, they might not have those facilities. So people might think, why here? Then? I, I think uh, without going into too much politics, the reality is I think uh, your viewers know very well that there's been incredible, devastating budget uh, cuts in this okay. country made to social services. So what we've tried to do specifically is work with uh, areas where the government wouldn't actually be working. So we're working with Muslim prisoners, male and female, uh, because unfortunately there is a uh, a disproportionate amount of Muslims in, in, in UK prisons uh, compared to our actual population. Something like they make up 12% of the prison population and yet we ourselves make up 4%. Three, three, uh, four so we're helping there but also we're helping with our children who are uh, struggling in their studies so we're putting after school clubs and, uh, and giving them the support and also women, uh, women empowerment projects. The reality is we're, we're as good as our women so it's very important that they themselves are empowered in, in, in society. Women. Absolutely. Sure. So we're trying to pick on areas where there isn't current support and we're targeting our our uh, you know project work uh, to those areas specifically. Uh, thank you, thank you very much, now, brother Islamuddin. If I can just finally come. If, if I could maybe just very quickly plug something seconds. very quickly. Uh, as part of the UK projects, yeah. one of the things again to raise uh, raise uh, literacy rates within the Muslim community here. Uh, we're organising the Young Muslim Writers Award, and that happens uh, every year. And this year, Alhamdulillah, it's, uh, the, it's the seventh award uh, a year in a row. And again, that is to to uh, give awards to uh, up and coming uh, Muslim writers and poets. In our in our country, up and down the country, and from Scotland, it so it's called the Young Muslims Writers Award, Writer and that's this okay. Saturday, inshallah. That's this Saturday, and it's to yes. encourage the young. Yes, the it's youth. an annual ceremony, and uh, okay. again, it's part of our literacy program. Thank you, thank you very much for that. Thank you 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 for that. The future of, of, of uh, the children in Bangladesh. Um, mm. I was, uh, he mentioned uh, the, the need for English medium schools. We provide such high standard of education because we don't want to provide just the bare minimum. Because if you just provide the bare minimum, people stay at that level. We want the uh, orphans and the deprived children to achieve um, a lot more. So we're providing with, with a high level, a level of education, and we, we we can't do this. I mean, I don't pay for this. I don't. I can't afford it. We need support from, from the donors. Donor. Thank, thank you very much. Janam Abu Tahir Chaudhary, apnar kache last thirty second day apnar sham apni bokto bok. Ami amar biyar se the onurut korbo. Jo mushtu bhi hetse apnar shaudu kita korum. Aga ami ar December je pin ni ashpen apnar asilite je shikkar unne ne tarah je ekta serious apnar bodo ekta bhumi kani chhen apnar shaudu kita korum apni shajjo korum. আর আগে বারোই ডিসেম্বর যেটা অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি হচ্ছে সেখানে মুসলিম ফ্রেন্ড থাকবে আপনারা সেখানেও যাবেন এবং সহযোগিতা করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জনাব আসলাম উদ্দিন আপনার সর্বশেষ বক্তব্য জাস্ট ইন টোয়েন্টি সেকেন্ড প্লিজ জি ইনশাল্লাহ আমি আমাদের বিয়ে সবাইকে অনুরোধ করব যে মুসলিম হ্যান্ড যে অ্যাপিল নিয়ে আসতেছে এবং আজকে যে অ্যাপিল রাখছে এবং ফ্রাইডে স্পেশালি যে অ্যাপিলটা হবে ওখানে সবাই সহযোগিতা করবেন আর আমাদের কমিউনিটি লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড সেরেমনিতে আপনারা অবশ্যই ফ্রি বুট করে টিকিট নিয়ে আপনারা আসবেন ইনশাল্লাহ ইম্পর্টেন্ট যে প্রজেক্ট নিয়ে যারা তারা কাজ করছেন সেটি হচ্ছে এডুকেশন এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইফ উই ক্যান ক্রিয়েট আর ফিউচার জেনারেশন এডুকেটেড অ্যান্ড ইফ উই ক্যান গিভ দেম দি এডুকেশন অফ বোথ দি ওয়ার্ল্ড ওয়াট বেটার ক্যান ইফ বি অ্যান্ড তাদের এই ছেলেগুলাই বা এই মেয়েরাই কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে দাঁড়াবেন ইনশাল্লাহ আশা করবো আপনারা সবাই যোগ দেবেন আজ এই পর্যন্ত আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এইখানেই বিদায় ওয়াসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমতুল্লাহি ওয়াবরাকাতু